ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് റൂബി സി സി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് അതും കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്ലേവറിൽ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡിംഗ് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ചൈന ഗ്രാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ടൈം വേണം ഇതൊന്ന് സോക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചേറെ നേരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളമായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും കെട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാലിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടി കിടക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് ഇതിന് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മധുരം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുഡിങ്ങിന് എന്തായാലും മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ അത് നമ്മൾക്ക് ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒരേ ചൂടിൽ നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാ വേറൊരടപ്പിൽ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് അത് മെൽറ്റേച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആകുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വരെ നമ്മളിത് മെൽറ്റേച്ച് എടുക്കണം അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് റെഡി ആവുന്ന ആ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പാലിലേക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് ചേർക്കണം ഇനി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പാർസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതെടുത്ത് ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പീസ് ായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും എങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളൂ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഇത് മെൽറ്റായി ഇതിൽ യോജിച്ച് ചേരണം ആ ഒരു ടൈം വരെ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ ചൂട് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അരിച്ചൊഴിക്കുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ മെൽറ്റാവാത്ത പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോയി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അരിക്കണം എന്നില്ല നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പം ഞാനിത് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ക
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡ്ഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡ്ഡിങ് മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡ്ഡിങ് ഇവിടെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ നടത്താറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഡെക്കറേഷനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ പുഡ്ഡിങ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണോ ഡെക്കറേഷൻ ഉള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിക്കൊക്കെ ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡ്ഡിങ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾക്കിത് കഴിക്കാൻ വളരെയേറെ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു നമുക്ക് നല്ലൊരു കുളിർമ തരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡ്ഡിങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് പുഡ്ഡിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി കിഡിലെ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ഇൻഷാല്ല ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്